speaker ninakushukuru sana kwa nafasi hii ulionipa kuweza kuchangia na mimi nataka ni kuunge mkono kwenye hoja ya serikali ya majimbo kwamba itakuwa suruhu kwa matatizo mengi madogo madogo haiwezekani bunge likakaa hapa kujadili choo kwenye shule ya msingi fulani kule kijijini haya mambo yote keki ingegawanywa hapa alafu mabunge madogo madogo kwa maana ya halmashauri washughulike kule kupeleka miradi hii ya maji miradi ya miradi ya kitaifa ibaki michache ili kusaidia wananchi kupata maendeleo kwa haraka lakini pia e, ni mpongeze ndugu Kitwanga ameongea kibunge na speaker umetufundisha hapa umemkanya kidogo kwamba sija akazungumza akapiga kura ya hapana kwa sababu ni three line whip kwa nafikiri na wabunge wa CCM mtuelewe si tunapopiga kura ya hapana kukataa bajeti yenu kwa sababu utaratibu ni huo lakini pia mnakuwa mambo mengi hayako sawa Mheshimiwa speaker jambo la pili ni jambo la corona Waziri mpango alituambia hapa tunapoanza kwamba wameunda kamati mbalimbali zinashughulika na haya maswara eh alafu watatuletea hapa taarifa ili ndio bunge la wananchi hiki ndio chombo kikuu supreme organ ya wananchi ambayo inaweza kuja hapa ikaangalia swala hili kwa undani na kuishauri serikali na hata kutafuta mafungu kutoka sehemu mbalimbali ikamega ikapeleka hapa sasa hili swala mheshimiwa speaker linazidi kuwa na taharuki na kwa siku mbili tatu hizi ambazo hakuna update yoyote mitandao ya kijamii mambo yanazidi kuleta kuchanganya sana sasa hivi imeonekana kule Dar es Salaam maiti imetupwa barabarani imechukua muda mrefu sana kuja kuokotwa video zinasambaa nafikiri na wewe umeziona mheshimiwa speaker naomba sana bunge hili lifanye kazi hii ya muhimu ya wananchi tujadili hili swala tuelekeze serikali na hili swala sio la chama sio la nini tusije tukaingie kwenye matatizo makubwa ya kupoteza watu wengi na kusii sana mheshimiwa speaker jambo la pili mheshimiwa speaker tunapozungumza hapa maji yamechuruzika nyamongo maji ya sumu kutoka kwenye TSF inayotunza maji ya sumu pale yameingia kwenye miji ya watu Mheshimiwa speaker mgodi umechukua hatua za dharura na niliongea na waziri wa mazingira asubuhi lakini naongea na nyie kwa sababu ndio mnahusika na maji haya machafu Mgodi umechukua hatua za dharura kuchukua pampu na kuweka kwenye TSF umepampu maji kutoka kwenye TSF unapeleka kwenye eh, sehemu inaitwa Rama Pit Sasa Rama Pit kule chini hawajatandika lile zulia gumu ili kuzuia yale maji kuende kupenetrate kwenda chini ambayo yanakwenda kwenye visima moja kwa moja na yataua watu. Mheshimiwa speaker juzi serikali iliupiga mgodi eh, fine kwamba wamekuwa wakichuruzisha maji ya sumu ambayo yamesababisha mauaji ya watu wa Nyamongo. Sasa kwa sababu yale maji yalikuwa yanakwenda kukisiri, hapa nina video za maji yanachuruzika kwa speed yanakwenda mpaka Mto Mara na pengine yatakwenda ziwa Victoria yataleta athari kubwa sana kwa maisha yetu. Naomba sana waziri ili ni jambo la kidharura uji utuambie ni hatua gani mnachukua kwa dharura kureski maisha ya watu wa Nyamongo hatutakubali tena watu wafe kwa wingi kiaskire kwa sababu ya maji ya sumu yanayochuruzika kwa sababu ya uzembe wa watu kushindwa ku anticipate maswara haya ambayo ni ya usalama wa maisha yetu hilo ni jambo la pili jambo la tatu mheshimiwa weso ulikuja sirali na ulikuja wakati mimi na ugu, m, kaka yangu wamefariki lakini kwa uzito wa mradi ule wa maji wa Sirali ambao tulipewa pesa na African Bank tangu mwaka tisa huo mradi wenzetu wa Kenya pesa zikapitia East Africa wenzetu wa Kenya walishakamilisha mradi wao tangu mwaka na mbili leo tunazungumza mwaka na ishirini halmashauri sisi tumejitahidi tumenunua eneo tukajenga tanki Mmeshindwa kuleta shilingi bilioni moja na milioni mbili mradi ambao unge, ungesaidia kutatua matatizo ya maji kwenye kata tatu kata ya Regicheri, kata ya Guitirio na kata ya Sirali ambazo zina watu zaidi ya 1075. Na 
na wewe ulikuja pale waziri tukiwa na wewe tumezungumza umekagua mradi imekuwa kimya kama anachozungumza speak up sasa hapa baadaye mtu anasimama anatuambia si tumpongeze hivi mimi nakupongeza kwa lipi hapa na kupongeza kwa kunyima watu wasirali maji ambao wanaendelea kuteseka hasa kipindi hiki cha corona. Pesa hizi ambazo tumepewa na be, wengine wameshazitumia. Kenya mradi wao unafanya kazi. Sisi ambao halmashauri yetu tumejitahidi tumetoa pesa. Kuleta pesa tu kwa ajili ya kusambaza maji kwenye miji ya watu imekuwa ni kero. Sasa mheshimiwa speaker mambo haya yanakasirisha sana. Na, na, na haya mambo yanasababisha watu wanazungumza mambo ya kuhoji mambo mengi sana. Kwa sababu kwa mfano leo tunazungumza. Maji yametoka Ziwa Victoria yamekwenda mpaka Shinyanga. Maji yametoka Ziwa Victoria yanakuja Tabora. Lakini leo tunazungumza watu wa mkoa Mara ambao kuna ziwa hakuna maji. Tukiwaambia mnatubagua mnasemaje hapo? Serengeti kuna maji? Tarime hakuna maji. Tena katika hili mngeweza kufanya propaganda eti wao oh, huko ni wabunge wa, wa upinzani. Lakini tunazungumza Serengeti hakuna maji. Roli ambako kuna mbunge wa sisi ya mnyaka yote, ziwa liko Roli, hakuna maji. Speaker wetu hapa nararamika, hamjampelekea maji mpaka speaker. Sasa haya mambo, haya mambo hayawezi kukubalika. Hatuwezi kuendesha nchi kwa ubaguzi na kwa upendeleo. Tunataka Tarifa. maji haya ziwa Victoria na sisi watu wa mkoa mara ambao tu, ndio tuna maji tuwe priority namba moja kwenye haya maji. Tarifa mheshimiwa Hichi. Oh, nimekuwa. Mheshimiwa speaker. Subiri kuna taarifa mheshimiwa Hichi. Mheshimiwa speaker, naomba nimpe taarifa rafiki yangu Hichi. Anaalamika kwamba kwake hakuna maji. Lakini mheshimiwa speaker Almashauri yake wanapokea fedha toka kwenye mgodi so chini ya bilioni tatu ambazo angeweza kuzipangia katika miradi ya maji lakini vile vile mheshimiwa speaker ukiangalia kwenye randama kila almashauri zote 185 zimepangiwa fedha kwa ajili ya miradi ya maji Mheshimiwa Heche unapokea hiyo tare Mheshimiwa speaker na, naomba niendelee tu kwa sababu ndugu yangu ametaka tu asikie kwa sababu pesa halmashauri inazopokea sio hisani ni pesa za, 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 za mapato ya ndani ni makusanyo kama nyie mnayokusanya kwenye kwenye service levy ni pesa ya service levy kwa hiyo usiseme tunapewa hela kutoka mgodini hakuna pesa tunayopewa sisi kutoka mgodini kwa hiyo mheshimiwa speaker hizi pesa nazo zimepangiwa ndio maana sisi tuna vituo tisa vipya vya afya na hospitali ambao tumejenga Kigwangara anajua alikuja kukagua pale kwa oni sosi hiyo hiyo ambayo ni pesa ya nani. Kwa hiyo usilete ya mambo hayahusiani kabisa. Sisi tunataka mradi mkubwa wa Ziwa Victoria kwa sababu sisi ndio tunaziwa liko mkoa wa Mara, haiwezekani maji yakatoka mkoa wa Mara yakaenda mpaka Tabora. Huu ni ubaguzi kwa watu wa mkoa wa Mara wote na sio kwa kwenye jimbo la Talibe vijijini peke yake. Mheshimiwa speaker Nyamongo. Rais alikuja pale na Mheshimiwa Mbarawa alikuepo. Mtu mtu mwema sana Mheshimiwa Mbarawa kwa kuzungumza. Mheshimiwa Rais akamuita pale. Akamuelekeza kuhusu ule mradi ambao ulikuwa ni white elephant pale. Na akaahidi ndani ya wiki mbili atakuwa ameushughulikia. Taarifa tangu mwaka 2017. Mpaka leo. Naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Kuna taarifa kutoka kwa Asante sana. Na Mheshimu Mheshimiwa Heche. Mheshimiwa. Tafadhali sana kama unaomba maji omba maji lakini kuanza masuala ya ubaguzi. Wakipeleka maji tabora inakuuma nini wewe? Mheshimiwa Heche pokea taarifa hiyo. Mama mama najua hata wewe una shida na maji ndio maana tunayalilia wote. Sisi ndio tunatoa. Haiwezekani wewe upate ambaye hauna maji. Sisi ambao tunao hatujapata. Ndio hoja yangu iko hapo kwamba tuanze sisi kwanza wenye maji kwa sababu sisi ndio chanzo kiko pale maji yajaanzia misri yalianza kutolewa hapa ndio yakaenda misri kule sasa wewe upeleke maji misri wapate kabla ya sisi kupata maji inawezekana wapi inawezekana wapi hiyo ndio ndio hoja yangu mimi mimi sijasema msipate mimi ni yangu na miaka yote nimesema hapo watu wote nchi nzima wapate maji lakini kwanza sisi tuna, wenye chanzo ndio wao wa, wa, wa mwanzo sisi kuwekewa maji pale kwa sababu yako karibu Mheshimiwa speaker kuhusu swala la maji ya Nyamongo. Na Mheshimiwa Mbarawa kwa sababu hiyo ndio maana mimi nimesema kuhusu ili swala la sumu ambalo maji yameingia jana. 
itakuwa disaster kwa sababu tungekuwa tumekamilisha ule mradi ambao uliahidi pale mbele ya rais kwamba utaushughulikia ndani ya miezi miwili mitatu leo tusingekuwa tunazungumza kuhusu ile swala sasa yale maji ya sumu yanayokuwa ya, ya pampli pale Ramapit yakiingia kwenye kwenye ardhi huko yatachafua visima na nyamongo ina population ya watu zaidi ya 1500 itakuwa ni disaster kubwa sana kwenye maisha ya watu taarifa mheshimiwa speaker kwa na kuomba sana ninakuomba sana kuna kuna taarifa toka kwa mheshimiwa naibu waziri nyongo mheshimiwa speaker napenda kumpa taarifa mheshimiwa anayechangia kwamba TSF ile ya Nyamongo anaolalamikia kwamba inavujisha maji ya sumu ni kweli kwamba mwanzoni palikuwa na technical problems ambazo lile bwao walikuwa wanavujisha maji ya sumu ambayo kwa kweli tulichukua hatua na kuna group la makatibu wakuu walikwenda kuchukua hatua na tumedhibiti na mheshimiwa msemaji anasema kwamba ile TSF kwa chini inapitisha maji ambayo yanakwenda kwenye vina <coughs> kwenye vivyanzo vi, vi, vi vingine vya maji. Nipende tukumwambia kwamba hilo swala tumeshadhibiti. Sasa hivi halivujishi na maji yanayotokea sasa hivi yamesababishwa na mvua inayonyesha ambayo imekwenda kwenye maeneo mengine ya wachimbaji wadogo ambayo kwa kweli hayana ile sumu ambayo mheshimiwa anazungumza. Kwa nipende tu kutoa taarifa hiyo wananchi wasipate tahaluki ni kwamba sisi na wataalamu wetu tumedhibiti hiyo hali. Asante sana mheshimiwa speaker. Mheshimiwa H pokea hiyo taarifa. Hili mheshimiwa Nyongo nimemtumia waziri wako picha. Nimemtumia na internal memo ya mgodi ya jana ambao wanasema maji yanamwagika kutoka kwenye TSF kwa sababu ya mvua lakini yanatoka kwenye TSF na wao wamechukua hatua mheshimiwa speaker ya kununua pump immediately hivi wana pump wana pump maji yanakwenda kwenye Ramapit kule Ramapit ndio hakuna ile cover anayoizungumzia mimi nazungumzia Ramapit ambayo iko huku juu kwenye ambapo makazi ya watu yapo ndio wamepampu maji kwenda pale bila kuchukua hatua za kuweka kwanza hilo zulia chini ili lizuie yale maji ya penetrate kwenda chini tayari wana pump maji hivi tunavyozungumza tangia jana yanaingia kwenye 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 ardhi huko chini na hili nimemtumia waziri wako na nimemtumia waziri wa mazingira na ndio maana nazungumza na pia na waziri wa maji lichukuliwe kwa udharura wake lisije likaletea wananchi wa Nyamongo madhara kwa sababu watu wale kwa miaka mingi sana wameumizwa na yale maji ya sumu na nazungumza hivi kwa uzito mkubwa speaker Sitaki kutoa matamko mengi lakini katika hili nataka niseme mheshimiwa Nyongo msipochukua hatua kipindi hiki hatutakubali kufa kizembe kiasi hicho tafadhali sana